Всем привет, дорогие друзья! Это Азбука Виски, и сегодня мы пригласили в гости Ольгу Портнову. Привет всем! Бренд-амбассадор такого замечательного виски, как Глингоин, который мы уже выкладывали этот выпуск около полугода, наверное, назад. И сегодня мы повторно Ольгу позвали для того, чтобы она нам рассказала более подробно про Тамду. Да, про Тамду, и э, скажу честно, что скоро появится еще Smokehead, я надеюсь, что вы меня позовете, я приду еще рассказать вам про Smokehead. А также многие, наверное, знают, что у нас появилась третья дистиллерия, да, это Rosebank, абсолютно культовая дистиллерия Лоуленда, но ну, мы ее восстанавливаем, надеюсь, когда-нибудь я доживу до того момента, когда приду вам рассказать и про Rosebank. Поэтому, дорогие друзья, те, кто не подписан на наш канал, сделайте это прямо сейчас, а мы поговорим про историю бренда. Да, там много таких вопросов ко мне на тему того, когда появился вообще этот виски, когда появился завод. Дело в том, что бренд именно вот как официальный розлив, линейка, она не настолько известная, как, например, тот же Глингоин, который у нас был. Несмотря на то, что дистиллерия была основана в конце 19 века. Основана она была интересна, потому что в тот момент была волна виски, был бум виски. Вы, я думаю, многие помните, что с середины 19 века, когда появились купажи, как раз начался определенный бум виски. И многие дистиллерии начали строиться. Что было с Тамду? Трое джентльменов, Александр Уокер, Томас Дюр и Гранс, скинулись с деньгами. На данный момент эквивалент сегодняшнему дню это порядка 20 миллионов фунтов стерлингов. Ну, это не так много, да, с учетом того, что, э, если я не ошибаюсь, э, на Макалан было недавно потрачено там более 140 миллионов фунтов стерлингов, но, тем не менее, по тем временам это были очень большие деньги, и решили построить самую оснащенную, самую современную э, винокурню того времени. Угу. Очень удачно было выбрано место, это самое сердце Списайда, в принципе, э, если сравнивать расстояние от Макалана, да, ну, поскольку многие, возможно, знают, где находится эта, эта, эта винокурня, ну, порядка 2-3 километров мы расположены. При этом самый близлежащий завод, который э, расположен к реке Спей, и на тот момент очень удачно была открыта железная дорога к тому времени, и на Тамду была прям станция, которая так и называлась Тамду. Поэтому такое очень успешное местоположение. Позвали самого крутого архитектора того времени, это Чарльз Дойк, да? и действительно был отстроен завод, но по тем меркам, наверное, это было действительно самое мощное, самое супероснащенное винокурня того времени. Открылась она в 1897 году, то есть конец 19 века. И с того времени, собственно, мы начали производить виски. Завод несколько раз консервировался и в 1911 году, и в 1948 году, но все время выходил обновленным. Достаточно большая реконструкция была произведена в 1949 году когда было решено заменить, заменить солодовый пол, а также установить 10 ящиков солодина на 22 тонны зерна. И с этого момента, скажем так, no monkey shoulder, да, то есть мы избавили рабочих от этой обезьяни, так сказать, болезни. Если кто вдруг не знает, да, monkey shoulder это такая профессиональная болезнь молтменов, ребят, которые как раз таки занимались перекидыванием, переворачиванием. Да, переворачиванием зерна во время его прорастания. И за день э, им необходимо было достаточно огромное количество э, зерна переворачивать. Это очень э, такой достаточно тяжелый труд и приводил к тому, что э, происходил вывик плеча. И рука болталась э, у этих ребят, их можно было увидеть издалека. И, соответственно, оттуда пошла такая болезнь, как monkey shoulder, обезьянье плечо. Так вот, э, ящики да. Саладина... А? Именно поэтому есть такой бренд сейчас. Ну, это дань, да, дань ребятам, которые, скажем так, пострадали профессионально. Да. Вот. И с этого момента, соответственно, ящики Саладина, это уже, скажем так, автоматическая история, у нас уже ребята не работали, не переворачивали. Угу. И там дух 
принципе, была одна из первых винокурин, которая установила эти ящики. Uh -huh. В этот же момент... В этот, в этот же момент Тамду перешел к новому, соответственно, владельцу. В дальнейшем очередное, очередная инновация была произведена в 70-х годах, когда, опять же таки, был очередной бум виски. Ну, насколько вы, возможно, знаете, виски – это такая индустрия, которая у нее вечно то бум, то падение, бум и падение. Как говорят сами шотландцы, дело в том, что это не водка, да, виски, и ты не не производишь ее сегодня, а завтра ее можно продать, ну, по большому счету. Иногда ты закладываешь в планах какое-то определенное количество, а через некоторое время, там, через 10 лет, рынок может быть совершенно другой, может быть перепроизводство и так далее, да, и происходит падение. Ну, это немного другой вопрос. Вот, в 70-х годах э, установили два дополнительных э, перегонных куба. Изначально потому, что было их четыре. Uh -huh. То есть два спиритс и два вош э, И установили еще два. Поэтому uh -huh. получилось уже три пары кубов. Э, тем самым э, они увеличили производство, не потеряв в качестве. Э, что происходит дальше? Дальше в 2010 году э, завод принадлежал уже Эдрингтон Групп. Все знают Эдрингтон Групп, потому что это Макаллен, Хайлан Парк, Глен Ротс, соответственно, такие известные бренды. И они принимают решение его закрыть и выставить на продажу. Но, опять же, все очень просто, потому что Эдрингтон Групп вкладывал и собирал деньги как раз-таки на постройку новой, новой винокурни Макаллен. Uh -huh. И поэтому они решили выставить на продажу Тамду. Поскольку владельцы Ян Маклауд э, очень дружный с Эдрингтон Групп, и свою первую винокурню мы также покупали у них, э, как раз таки Глингоин был 2003 год, и э, мы без проблем заключаем сделку, потому что они выставили ее, по-моему, в конце 2010 -го года, а в мае 2011 мы уже объявили о том, что э, винокурня принадлежит нам. Э, после того, как, соответственно, мы купили эту винокурню, Основная причина изначально была, если честно, это покупка спиртов. Потому что шотландцы как взаимодействуют? Шотландская индустрия, они в первую очередь э, они взаимодействуют друг с другом, да, а потом конкурируют. И они очень часто обмениваются спиртами, поскольку у многих компаний в портфеле бленды. А бленды, они все у нас состоят из различных э, односолдовых э, виски. В связи с этим необходимы спирты, и нам были нужны спирты. Если сравнивать, например, с нашим заводом Глен то там производство приблизительно 1 миллион миллион литров спирта в год, то на Тамду 4 миллиона литров спирта mm -hmm. в год, то есть больше. Но когда проинспектировали сток, было принято решение, что Тамду будет продолжать свою историю как люксовый, исключительно эксклюзивно херисный топовый виски. Еще про сток сейчас чуть попозже мы, конечно же, поговорим, вот, но Хотелось бы как раз именно сделать акцент на том, почему у нас всего три позиции. Uh -huh. Это именно вопрос стока. Когда проинспектировали сток, проинспектировали наличие спиртов, было выяснено, что только очень небольшая часть виски, которая на складах лежит, подходит под, то, под, тот, под тот уровень тамду, который мы хотим сделать. Uh -huh. И вот эта вот небольшая часть, она была, скажем так, предназначена для Тамду. Остальное все это на бленды, на обмены и так далее. Uh -huh. Изначально в 2012 году мы выпустили первый свой релиз. Это было 10 лет. Тамду 10 лет, я думаю, что многие помнят эту позицию. Она у нас была и, в принципе, даже еще пока существует на нашем рынке. Продается она в сети «Отдохни». Могу честно сказать о том, что мы, наверное, ну, два рынка всего, которые остались именно с десяткой, потому uh -huh. что глобально 10 лет была заменена на 12 лет. И оставили только для Великобритании, для некоторых магазинов 10 лет. Uh -huh. И вот по нашей очень-очень большой просьбе оставили 10 лет нам uh -huh. тоже. Вот. Но... Вот эта вот линейка, которую мы сейчас перед вами видим, это основная линейка, это э, топовая линейка, это, скажем так, именно лицо бренда. Uh -huh. э, поэтому 12-15 бочковая крепость. Э, 
Что произошло дальше? Дело в том, что 12 лет – это позиция, которую мы начали разливать, и, в принципе, она в наличии, скажем так, беспроблемно. Но через три года решено было выпустить 15-летнюю позицию. Как получилось? Мы 12 лет какую-то часть разливали, а какую-то часть спиртов оставляли на дальнейшую выдержку, чтобы, соответственно, получить 15-летку. Таким образом, у нас есть сейчас 15 лет, и опять же мы разливаем и какую-то часть оставляем для того, чтобы выдерживалась дальше. То есть где-то я ожидаю, что через год, через два, я надеюсь, максимум, у нас появится уже 18-летка. Угу. При этом, смотри, получается, что мы начали именно дистиллировать под эгидой Ян Маклауд угу. и выдерживать уже в тех бочках так, как мы хотим, только с 2011 года. То есть, получается, в этом году у нас появятся первые десятилетние уже наши, угу. наши виски. И тем самым, я надеюсь, что у нас не будет такой нехватки спиртов ну, в, дальнейшем. в дальнейшем. Да, потому что на данный момент, если честно, мы получаем спирты по квоте, особенно 15-летние. У нас действительно выделено какое-то определенное количество на несколько рынков и далеко не все рынки а, далеко не все рынки а, могут продавать вообще там дом поэтому можно сказать что мы счастливчики <laughs> в этом отношении Само название Тамду от чего произошло? А, Тамду, ну, во-первых, это небольшой родник, источник, uh -huh. из которого мы берем воду, а, а во-вторых, переводится он как маленький темный холм. Uh -huh. Не знаю, но изначально это название источника, от, из которого мы берем воду. Давай перейдем, наверное, к каждому релизу более конкретно. Вот, с чего начнем? Ну, Расскажешь про бочки, про да, конечно. производство. Ну, э, да, э, дело в том, что сейчас стартовая позиция у нас 12 лет. Как я уже сказала, глобально она была, десятка была заменена 12-летней позицией. И эта позиция у нас 43 градуса, хотя десятка была 40 градусов. И могу честно сказать, я присутствовала как раз-таки на, на встрече всех наших продажников в компании Ян Маклауд. Очень многие были за то, чтобы сделать градус повыше, 43 градуса. Uh -huh. Особенно почему-то Франция, они, они обычно любят более высокий градус. И поэтому в 12-летку было решено сделать 43 градуса. Это позиция, которая выдерживается, которая состоит из виски, так, это купаж виски, исключительно выдержанный в хересных бочках. Мы используем бочки из-под европейского дуба и бочки из, из американского дуба, бочки из европейского дуба и бочки американского дуба, поскольку они дают немного разные результаты, да? Бочка хересная, европейский дуб – это больше специй, это больше шоколад, это больше изюм. Если говорить о, бочке, о бочках американского дуба, то это больше, конечно, ваниль, это тропики, кокосы, бананы. Да? То есть угу. это, скажем так, немного другая история. Бочки мы закупаем непосредственно в Испании. У нас, пожалуй, я ну, могу сказать, что одни из самых дорогих бочек в индустрии. Мы действительно делаем огромный акцент на на наши бочки потому что как говорят ребята шотландцы нужно две вещи чтобы сделать хороший виски первое это классный new make спирт а второй это классная бочка но только new make делается 10 дней а бочка соответственно это продукт это тот материал который в которых виски выдерживается очень-очень много лет. Да? И если бочка будет плохая, то э, результат э, вашей длительной работы может в итоге сойти на нет. Бочки, он, бочки у нас исключительно хересные. Херес мы используем Алароса. А, что касается э, самих бочек, то закупаем мы непосредственно у производителей в хересе. А, начнем с того, что мы вообще изначально выбираем дерево. Да? На севере Испании а, 
мы выбираем дерево, которое режется на определенной клепке, сушится два года на севере Испании, после этого доставляется в херес, досушивается еще там год, делаются из него бочки и отдается в хересное хозяйство. Мы считаем, что на наш спирт, на наш New Make наилучшим образом влияет именно Алароса. Многие спрашивают, какой херес вы используете. Мы используем для Тамду исключительно херес Алароса. Угу. Я не знаю, будем мы использовать в дальнейшем, например, Педро Хименес или какой-либо другой херес, но Алароса это является наш основной материал. Алароса напитывает нашу бочку э, еще в течение трех лет. В итоге бочка производится порядка шести лет. Угу. И после этого в неразобранном виде мы ее доставляем э, в Шотландию. Для нас это важно, поскольку многие доставляют для, для того, чтобы сэкономить место, они обычно разбирают бочки и доставляют в разобранном виде. Мы готовы, скажем так, пойти на лишние траты для того, чтобы э, бочка в целости и сохранности э, приехала в Шотландию к нам э, на винокурню. Вообще у нас есть такой замечательный проект, называется он From Spain to Space Side, то есть mm -hmm. из Испании, из Испании да, на Space Side. Uh, я могу потом дать ссылки. Да, если мы можем хотите. ссылку прикрепить на самом деле. Да, да, я могу дать ссылки, потому что там достаточно детально uh, описывается, как производится бочка, uh, соответственно, все вот эти процессы. И у нас ребята специально ездили, группа uh, достаточно долгое время проводили в Хересе для того, чтобы вот все это снять и показать, какие бочки мы используем. Это очень дорогой материал. Если вы знаете, да, что хересная бочка, она приблизительно в 10 раз зачастую дороже, бывает дороже, нежели бурбонная. Да, при этом многие уже тоже об этом говорят. Это такой достаточно активный момент обсуждения был недавно о том, что далеко не все используют именно бочки из хереса, из вот этого три, хересного uh -huh. треугольника. То есть даже те, кто заявляет о том, что они используют хересные бочки, далеко не всегда используют действительно из хересного треугольника. Uh -huh. Ну, я, я, не буду, я, я не знаю и не буду говорить там, кто, о, чё, о чем речь, о каких брендах, но это действительно так, потому что бочки действительно дорогие и далеко не все могут себе позволить такие вложения и, и такие инвестиции инвестиции. Итак. Насколько, перебьте немножко, насколько вообще а, сказывается вот эта нехватка, что ли, хересных бочек для индустрии виски, именно для Тамдо? Да, ну, у нас нет нехватки, скажу честно, потому что у нас достаточно долгие взаимоотношения с этим бондерным хозяйством. Дело в том, что мы еще на Глингоне, еще начиная как бы работать с Глингойном, мы работали с этими ребятами, начиная с 2003 года. А Глингойн в свое время мы купили у Эдрингтон Групп. И тоже, опять же, возвращаясь к Макалан, но все знают о том, что этот бренд в свое время сделал виски, э, имя своего виски именно на хересных бочках. И у них очень долгие и стабильные взаимоотношения с бондерными хозяйствами в Испании, которые мы переняли и, соответственно, продолжили всю эту историю. Поэтому у нас, в принципе, достаточно долгая, э, долгая история именно взаимоотношений и использования хересных бочек. В связи с этим у нас нет такой проблемы. Но э, я спрашивала управляющего действия, Телерии там ду, например, если кто-то завтра позвонит в хересное бондерное хозяйство и скажет, я хочу 100 бочек хереса, он говорит, он только вам рассмеется в лицо, uh -huh. потому что бочка делается под спецификацию, по заказу, делается 6 лет. То uh -huh. есть вы должны действительно планировать, инвестировать очень-очень сильно заранее. Так бочки, скажем так, в, в легком доступе их нет. И если вы в Вспомните, например, производство того же Хереса, да, то Херес производится в э, Солере Криадере, да, вот в этих пирамидках. И просто так, например, прийти к производителю Хересному, как, например, прийти к э, Бурбонному производителю mm -hmm. или Винному или так далее, и вытащить э, бочку, бочку, да. бочку да, из вот этой вот пирамидки, э, ну это нереально. Да? Конечно, есть открытый рынок, э, на котором продаются бочки, но мы не закупаем никогда, поскольку мы никогда не знаем, что там за качество, и мы не можем 
можем быть уверены, какой результат мы получим. Еще раз повторю, потому что инвестиции сумасшедшие, и если вы не уверены в качестве бочки, вы просто свой весь вот этот десятилетний, десятилетнюю работу вы можете просто смазать одной неправильной бочкой. Ну, скажем так, все очень просто. Дело в том, что 12 лет, во-первых, мы никогда не используем колер, uh -huh. то есть весь цвет который, вы здесь, цвет, который вы здесь видите, это исключительно натуральный цвет. Uh -huh. Я сюда почему-то поверну. Ну хорошо. Это исключительно натуральный цвет. Uh -huh. Поскольку вы знаете, что индустрия активно использует колер, в принципе, ничего страшного в этом нет. Uh -huh. В приличном производстве на вкус это никак не влияет. Это влияет только на, на цвет. На цвет да. uh -huh. но, но мы считаем, что у нас до такой степени классные бочки, что нам нет нужды еще подкрашивать. Потому что вы сами можете посмотреть, да, какой... Замечательный... Это все бочки первого наполнения, насколько я понимаю, uh -huh. потому что цвет нет, такой нет. Нет, это, это бочки и первого, и рефильного. Просто действительно классные бочки. Это, во-первых, а во-вторых, очень большой процент на самом деле бочек первого наполнения а если ну, забегая вперед потому что мы еще отдельно поговорим про бочковую крепость uh -huh. забегая вперед я скажу что это порядка 8-9 лет uh -huh. а, я понимаю да что это действительно а, отсутствие холодной фильтрации и это а, высокий градус но все равно какой цвет у 8-9 лет uh -huh. да? то есть э, действительно такой насыщенный в красное дерево хересный цвет 12 лет – это единственная позиция в линейке, которая проходит холодную фильтрацию. Ну, здесь все просто, да, это более позиция, которая, скажем так, предназначена для более… Ну, в стенду вообще нельзя говорить слово «массовый», угу. но, тем не менее, она в более широком доступе, нежели две другие позиции. Поэтому э, многие предпочитают использовать холодную фильтрацию, дабы не было лишних выпадений осадкой угу. и, э, скажем так, прочих, прочих проблем потому что например если говорить про 15 летку у нас здесь уже э, без холодной фильтрации угу. это очень большая редкость на самом деле потому что обычно э, стандартные позиции линейки они все проходят холодную фильтрацию только часто вот бочковая крепость или какие-то э, сингл каски которые э, которые действительно не проходят холодную фильтрацию поэтому достаточно редкая история Итак, э, 12 летка ну, одна, честно, одна из моих любимейших позиций, uh -huh. поскольку, на мой взгляд, она достаточно питкая и э, очень хересная. И ну, мне просто легко сравнивать с тем же Глингойном. Глингойн у нас тоже есть 12-летняя позиция, есть 10-летняя позиция. Э, и, скажем так... Глингольн, он такой очень аристократичный, хересный, он очень аккуратный, хересный. А Танду – это яркий, хересный взрыв, но при этом он не перехересный, угу. да, то есть он очень в меру сба он сбалансированный, угу. а, то есть это действительно сбалансированные виски, а, печенье, а, карамель, а, ноты лимона, да, то есть это а, такой очень фруктовый виски и, конечно же, а, в послевкусии херес, сухофрукт, сухофрукты и дуб а, ощущается в этой позиции. Если провести сразу в замке такого, если провести параллели между Гленгойном и Тамду, какие-нибудь вот прям три отличия одного э, виски от другого. Так, ну первое отличие это то, что Гленгойн ну, где-то уже с 2012 года э, начал использовать бурбонные бочки. Uh -huh. э, например, у нас 12 лет, да, бочковая крепость э, э, с использованием э, бурбонных бочек идет. Там ду исключительно херес, uh -huh. исключительно. Э, здесь совершенно нет никаких бурбонных бочек, и я думаю, что вряд ли, потому что акцент идет на то, что это эксклюзивли э, Шерри Каск, да, uh -huh. то есть я думаю, что эта позиция будет всегда только хересная. А, второе, ну, Глингойн, она получается, э, там достаточно широкая линейка, э, от 10 лет до 30, угу. вот сейчас вышла 50-летка, угу. вот там у нас вот пока всего три позиции, а, 
которые глобально представлены, да, потому что есть еще позиции, которые продаются э, с, непосредственно с дистиллерии онлайн, но, к сожалению, в России мы не можем закупать, и мы обделены э, данный, да, данными релизами. Я обычно закупаю э, и храню их в офисе в Шотландии, а потом приезжаю и привожу уже в чемодане. Uh -huh. Но сейчас у меня там стоит несколько уже бутылок, которые вот очень хочется поехать и забрать. Ну вот, увы, да, Европа может себе это позволить, в России мы не можем это позволить. Но, в принципе, глобально три позиции. Глингойн – это дистиллерия, которая является самые медленные перегонки в Шотландии, uh -huh. да, Танду – это не быстрая перегонка, но не самая медленная перегонка. Uh -huh. Потом, если Глингойн – это ручное производство, у Танду есть автоматизированное производство. А если брать вкус ароматику, то сравнить лоб в лоб, допустим, Глингойн и Танду? А, ну Глингойн, он более тонкий, он э, такой аристократ, как э, я, я уже говорила, я его называю хересный аристократ, ну, несмотря на то, что да, там появились э, позиции, э, которые включают в себя бурбонные бочки, но дело в том, что их очень мало, и в основном все равно Глингойн, он основан тоже на хересе. Э, а Тамду – это такой взрыв, это uh -huh. такой хересный друг. Он более яркий именно в отношении Хереса. Глингойн, он немного другой. Плюс еще забыла важный момент сказать, Глингойн это абсолютно не торфяной uh -huh. риски, абсолютно. Что касается Тамду, здесь, несмотря на то, что здесь он практически не ощущается вообще, uh -huh. но здесь совершенно чуть-чуть есть торфа. Uh -huh. Ну, буквально 1-2 ppm, если честно. Uh -huh. То есть, по сути, ну, я, я не знаю, кто это заметит, только, если честно, мастер купажа, uh -huh. наверное практически незаметная история. Uh -huh. Многие даже путают часто, да, да, я слышу какой-то дым, но они путают иногда с, именно с, с бочковым оттенком, uh -huh. с ароматикой бочки, потому что действительно он очень далеко, и вы практически его не почувствуете, эту нотку. А в планах вообще есть, может быть, торфяной виски? Нет. Там, да, то есть только Нет. херес и только... А, ну, скажу так, смотря на Ян Маклауд на то, как они ведут свою политику в отношении брендов. Ну, например, уже можно сложить историю именно по Глингойн, да, uh -huh. по, по большой линейке, по достаточно долгому владению данной винокурни. Глингойн никогда не будет торфяным. Я не знаю, решатся ли они сделать какой-то креативный релиз Танду, но в принципе у нас достаточно консервативный в этом отношении э, руководство. Это, на мой взгляд, хорошо, потому что у нас есть куча других брендов, и там тот же Smokehead, который uh -huh. является торфяными. Я думаю, вряд ли. Я думаю, что вот именно почерк Танду, именно Хересный, и именно э, вот, э, скажем так, с небольшой совершенно не едва уловимой ноткой дыма, он будет постоянно э, как бы и дальше прослеживаться. Угу. Но эксперим, эксперимент наверняка какие-то проводятся, может быть, там бочки из-под портвейна. На Тамду возможно, возможно, но, э, скажем так, еще пока не готово это к релизу, угу. не планируется э, на выпуск у Тамду точно. Uh -huh. То есть эксперименты мы проводим, я могу сказать сразу, и на Глингоне проводим, и на Тамду, но не факт, что это выйдет все, uh -huh. потому что были случаи, когда, я знаю, у нас были эксперименты, а потом ну, что-то не пошло, не зашло, и бочки не выпускались. Uh -huh. а, не знаю, может быть, их как-то обменяли, в купажи добавили, uh -huh. скорее всего, но было такое, что вот не выпускался э -э релиз какой-то. Так, ну, мы остановились с тобой на 15-летнем релизе. Да, 15 лет – это вообще то есть, такая позиция, которая а, многие прям влюбляются, мне кажется, с первых нот. А, я понимаю, что, смотря на цену, получается, что это достаточно а, дорогое удовольствие, mm -hmm. но могу сразу сказать о том, что а, в 15-летней позиции у нас на данный момент а, очень высокое содержание а, виски а, более выдержанных. Я mm -hmm. уже говорила о том, что у нас сток очень небольшой. И поэтому для того, чтобы воссоздавать э, 
и дальше продавать и воссоздавать эту позицию в линейке, мастер купажа, он действительно начал сейчас уже использовать более выдержанные версии. У нас сейчас идут очень серьезные баталии на этот счет, вот, поскольку многие, многие даже руководства экономисты говорят о том, что нужно чуть ли не поднимать цену, uh -huh. поскольку действительно внутри содержание очень выдержанных спиртов. Но, надеюсь, этого не случится. Просто это говорит о том, что продукт, конечно, очень высокого уровня. Это исключительно, опять же, бочки херисные Алароса, первого и рефильного наполнения, но первого наполнения очень высокий процент. И бочки мы используем, опять же, такие европейский и североамериканский дуб. 46 градусов, хочу обратить внимание, что тоже очень редко для такой, скажем так, официальной линейки, да, для официального стабильного релиза постоянного, это достаточно большая редкость. И отсутствие холодной фильтрации. То есть можете себе представить, какой здесь насыщенный, вообще концентрированный вкус и аромат хереса. Такая яблочная выпечка, миндаль, изюм, достаточно он такой сладковатый при этом в послевкусии поскольку это все-таки алароса он суховатый но очень длительное послевкусие очень глубокий виски честно могу сказать я вообще не люблю этот виски давать на выставки на дегустации uh -huh. потому что выставки как обычно проходят подходит человек с бокалом uh -huh. он соответственно берет и он тут же дегустирует проходит uh -huh. уходит пошел к новому очень редко когда у человека есть возможность достаточно долго посидеть с одним и тем же релизом. А этот виски, он однозначно требует времени. Однозначно. То есть это так продегустировать раз и ушел, нет. Он постоянно открывается, развивается. Это очень долгая история, это долгий роман вот на весь вечер. Поэтому 15-летка, да, это дорогая позиция. Вообще там это не дешевый виски. Не дешевый, потому что все очень дорого. Да? Мы начнем с того, что дорогущие бочки, сумасшедшие вложения в бочке и невероятный контроль. При этом, да, у нас бочки исключительно из хересного треугольника. Мы э, можем доказать это, у нас есть сертификаты, да, потому что далеко не все могут доказать это. Многие говорят, опять же, вернусь к этому вопросу, что у нас хересные бочки, но они не из хересного треугольника. Мы вообще делаем на это огромную ставку. Это, соответственно, в каждом моменте, скажем так, все вкладывается в цену. Это, опять же, как повторюсь, да, что бочки мы везем полные, то есть, простите, не разобранные, для того, чтобы качество ни в коем случае бочки не потерялось. Да, многие их разбирают и плюс важно самое важное что тоже нужно заметить тамду это хересные виски от и до у нас нет финиши вообще не у Глингойн, кстати, нет финиши, не у Тамду. То есть часто многие говорят, вот у нас есть позиция а, в линейке херисная, uh -huh. а, а это может быть финиш. Uh -huh. То есть, соответственно, там, я не знаю, 6-12 месяцев а, в херисной бочке и, соответственно, а, уже на этикетке Шерри Каск. А, у нас с нуля и до самого а, полного созревания. Это очень важный момент тоже. Поэтому это нужно запомнить, это наше преимущество. Обратите внимание, опять же таки, на градус, и вы тоже должны понимать о том, что более высокий градус – это, соответственно, более высокая цена. Но при этом это, конечно, более мощный, более насыщенный, более плотный, более такой серьезный виски. 15-летка – это вообще такой у нас разрыв шаблона. У нас, несмотря, опять же, на ее цену, одна из таких очень продающихся позиций, и нам ее даже не хватает. Вот мы ее получаем по квоте, нам не хватает этого количества. Дорогие друзья, ну, я думаю, те, кто писали в комментариях о том, что вкусно, но очень дорого, это прям, прям максимально развернутый ответ Ольга нам дала. 
Ну да, к сожалению, хорошая машина стоит дорого, хорошие продукты стоят дорого, и хорошие виски тоже стоят дорого. Я очень люблю односолдовые виски и однозначно ценю их все, они все классные, но есть, как и премиальные машины, есть премиальные топовые mm -hmm. виски, к которым относится Тамду, есть более массовый сегмент, это тоже классные виски, это тоже замечательные виски, но, соответственно, скажем так, экономика как ни крути, она влияет на цену. Это что касается 15-летки. Бочковая крепость. Да, бочковая, бочковая крепость. Вообще тоже позиция, которая часто на дегустациях является просто лидером. Ей всегда, конечно, заканчиваем. Это у нас пятый бач. Вообще мы бачи выпускаем раз в год новые. И это уже пятый. Кстати, он пришел сравнительно недавно. Он пришел где-то, мне кажется, в декабре. Пятый батч. До этого мы как раз продавали четвертый. Это уже у нас 59,8 градусов. Uh -huh. До этого это был 57 с чем-то. А, и... Очень мощные виски, естественно, без холодной фильтрации. Опять же, здесь смесь Алароса э, бочек первого наполнения и рефильных. Но еще раз призываю посмотреть на цвет. Это, конечно, просто фантастика. Тут еще отсвечивает, а если вот так вот, я не знаю, поднести ее ближе, э, то вы безошибочно поймете, что это херес. Потому что, если мы говорим о цвете, э, то... У нас обычно бурбонная бочка дает более такие золотистые, ну, если мы не добавляем карамель, uh -huh. да, конечно, более золотистые э, виски. Если мы говорим о хересных бочках, то он уходит такой в красное дерево, как раз вот это заметно. Особенно вот по вот этой бутылке хорошо видно, что, скорее всего, здесь э, большая доля бочек именно из-под европейского дуба, uh -huh. потому что европейский дуб хересный, он дает более насыщенный, более мощный цвет, чем дает э, североамериканский дуб. А, ну, для меня эта позиция – это э, абсолютный бисквит. То есть для меня это пирожное, бисквит, это лимонная цедра, это какой-то засахаренный апельсин. Ну, многие любят добавлять в бочковую крепость водички. водички. Я, честно, я никак, ну, не добавляю, я не люблю. То есть не только в этом, я вообще про бочковые крепости, но это как бы кому как. В любом случае, я всегда рекомендую попробовать сначала э, так, uh -huh. а, уже как бы в чистом виде, а потом добавить немного. Конечно, аромат раскрывается, становится более таким полным. Здесь он выпечка-выпечка. Но, не знаю, тут кому как. В любом случае, позиция, которая которая вот у нас меняется, и поэтому очень часто э, я встречаю людей, которые коллекционируют батчи. Uh -huh. То есть я, например, делаю это. <laughs> у меня вот, вот тоже, вот сейчас я уже купила себе, у меня получается э, пятый батч, потому что они уходят с рынка, их потом нет. А, если у вас вдруг остался четвертый батч, который был до этого, позиция, которая действительно завоевала какое-то нереальное количество наград, э, это была просто самая э, такая золотая позиция, там дабл голд шел просто со всех, uh -huh. абсолютно со всех выставок. Но при том, что эта позиция вышла только недавно на рынок, она уже успела в сентябре в Сан-Франциско уже тоже двойное золото взять, именно пятая позиция. Но про Тамду вообще могу сказать, могу даже вот прислать доказательства, то есть это абсолютно неголословное Мы заявление. Мы тебе верим. Это абсолютно неголословное заявление о том, что вот куда бы ни отправляли, вот просто вся троица уходит в Золотом. Вот вся троица уходит золотом и просто какое-то огромное количество наград. Вообще, в принципе, мы такая титулованная компания. Тоже важный момент. В 2019 году наш управляющий дистиллерией Сэнди, вообще абсолютно потрясающий просто человек и, конечно же, невероятный эксперт и профессионал в мире виски, он получил награду как лучший управляющий дистиллерии года по мнению виски магазина. Это uh -huh. достаточно как бы серьезная награда. А за год до этого вообще вся компания McLeod получила звание как Distiller of the Year, да, то есть производитель... Дистиллерия года? Ну, нет, дистиллер, то есть как... А, ну, 
самогонщик года. Если так очень грубо перевести. Поэтому... Поэтому, честно, могу гордиться, могу просто, мне не стыдно, могу сразу говорить, вы никогда не разочаруетесь ни в одной из этих позиций. И это, конечно же, тот продукт, который не покупают для того, чтобы выпить бутылку, не, ну, если у кого есть такая возможность, пожалуйста, да, то есть не проблема, но несмотря как бы, на его стоимость, это продукт, который на долгую, до долгое время у вас в баре. Ну, если мы особенно вот про 15 лет да, говорим, это позиция, которую вы действительно наливаете, и вы весь вечер просто с ним. Вы весь вечер с ним. А, сигару в руки, если кто курит, потому что много раз мы говорили о том, и спрашивали сигарные виски. Сигарные виски прекрасно сочетаются. Сигара прекрасно сочетается а, с хересным виски, да, то есть это, поэтому не обязательно на этикетке даже писать «Сигар Молд», угу. можно сказать, что хересный виски всегда будет отличный аккомпанемент. Оля, у нас на столе три релиза всего, какой релиз сейчас самый дорогой? 15. А кроме него? А кроме него? Ну, это лимитированные версии, которые продаются, к сожалению, только онлайн. Uh -huh. Это лимитированная версия, которая, ну, она так и называется, Limited Edition by Sandy McIntyre, то uh -huh. есть, которая, скажем так, выбранная бочка, сингл каска, именно uh -huh. выбранная управляющим дистиллерией. Но... Если говорить о том, какая вообще была выпущена самая дорогая э, и самая выдержанная позиция Тамду, э, сейчас скажу, года три назад мы выпускали, э, у нас был 50-летний Тамду. Mm -hmm. Но поскольку дистиллерия, э, ну, винокурня, кто как говорит, я, я и за то, и за то, э, объясню даже почему, если интересно, <laughs> потом. Но у нас очень много старых виски, и поэтому была выбрана бочка, был выпущен 50-летний виски, было выпущено всего там, порядка 100 декантеров, uh -huh. стоили они, конечно, космических денег 20 тысяч долларов за бутылку, uh -huh. но без проблем было раскуплено, <laughs> поэтому, поэтому вот был такой там до да, недавно нами выпущен. Если говорить о продаваемости, то пальму первенства... Пальму первенца 12 лет. Двенашка. Да. Ну, она, скажем так, во-первых, в доступе, потому что, повторюсь, да, вот бочковая крепость, ну, во-первых, далеко не все понимают бочковую uh -huh. крепость. Это больше для таких виски гики, больше такие люди, которые уже, скажем так, в мире виски хорошо ориентируются. Они очень часто предпочитают эту позицию. 15 лет позиция, во-первых, у нас очень квотированная, нам, uh -huh. правда, ее практически не хватает. Ну и плюс стоимость более высокая. 12 лет она более в доступе и при этом, ну, скажем так, по цене самая приемлемая. Еще один момент часто спрашивает, а мы нигде вас толком не видим, да, то есть вы не стоите в сетях, угу. в магазинах, нет, у нас нет такого количества, ну и вообще этот продукт, он не предназначен для продажи в сетях, это не массовая история, это все-таки нишевый продукт, это люксовый продукт топовый, у нас и нет такого количества, и нет такого желания. Угу. Ты говорил, что участвовал там, ну, насколько я понял, раньше в блендах. Да, да, а очень дан... активно. На данный момент участвует ли там в каком-то бленде? Ну, спирты-то мы производим, мы спирты производим 4 миллиона э, литров в год. На там совершенно там, небольшое количество выделяется. Uh -huh. а, также есть сток, который мы приобрели, а, поскольку самое главное, когда ты покупаешь а, винокурню, это не домик и не перегонный даже куб, uh -huh. это наличие спиртов. И э, спирты там, в принципе, в хорошем наличии, uh -huh. в достаточно большом, а поэтому да, они используются у нас на, на купажи, те спирты, которые мы считаем, что они не подходят под танду. Ну, например, я вам могу сказать два точно купажа, которые вы прекрасно знаете, но тут очень легко понять на самом деле, с учетом того, что это продукт, который принадлежал Эдриктон uh, Групп, uh -huh. то Кати Сарк, Феймас Граус, это известнейшие бленды. Эдрингтон, конечно же, в их состав входит Тамду. Угу. 
Окей, okay. а если люди, которые нас смотрят, точно так же коллекционируют, как и ты, какой-то коллекционный редкий релиз, который имеет инвестиционный потенциал, может быть, там до 200 евро на данный момент? Да, что по, ев... что ну, посоветуешь купить? Ну вот я, к сожалению, эм, к сожалению, еще раз повторю, что нет доступа у нас к тому, чтобы привезти сюда там, дичелью курьерской почты в Россию, э, купить онлайн-шоп, потому что все такие лимитированные версии, к сожалению, продаются именно через онлайн. Вся Европа прекрасно этим пользуется, угу. э, но у нас в России свой, э, свой, к сожалению, глупый закон по доставке, и мы не можем получать. Но из вот этих позиций я могу сказать, что я лично собираю вот эти вот батчи. Угу. Потому что они год существуют, они уходят, то есть мы их распродаем и появляется новый батч. И я, например, вот люблю вот эти линейки. Угу. Ну, это если из того, что мы видим здесь на рынке. Угу. Давай перейдем к вопросам от наших подписчиков. Вопрос от нашего подписчика Константина. Сохранились ли бочки 1970 года на да. винокурне? Да, сохранились. Могу сказать, даже есть очевидцы из Москвы, которые ездили со мной в путешествие по Шотландии. И мы заезжали в том числе, конечно же, на винокурню Тамду, при том, что винокурня не принимает никого вообще. Это закрытое производство, угу. там нет визит-центра. Но поскольку это мой бренд, нам, естественно, Сэнди открыл двери, сам лично провел просто, скажем так, презентацию винокурни, хотя презентацию это сложно назвать, потому что принимал он просто как будто у себя дома. И э, что он сделал? Он просто нас потом всех схватил, повел на склад и просто говорит, ну что, какую бочку будем открывать? Если я не ошибаюсь, по-моему, с 72 -го года мы так, как раз таки угу. тогда просто там же открыли бочку и тут же он нам наливал. Есть угу. свидетели, есть соответственно видеозаписи, фотографии и у нас, да, у нас, соответственно, был такой опыт. Да, бочки есть и даже есть постарше, есть угу. 60 годов. А вопрос от того же подписчика, от Константина. Как мастер дистиллерии добивается одинакового вкуса из года в год? И одинакового хорошего качества. Ну, на самом деле, в этом и ценность мастера, мастера блендер, да, его называют. Сейчас, так, скажу честно, такое маленький, маленькое отступление. Раньше все называли мастер купажа. Uh -huh. Сейчас все стали называть мастер дистиллерии, потому uh -huh. что мастер купажа, очень многие люди начинают путать, что это значит бленды, купажи. Uh -huh. И поэтому сейчас стало принято называть мастер, мастер дистиллерии. Но очень часто, до сих пор еще вы можете услышать мастера блендер, мастер купажа. Купажа. Так вот, в этом и ценность мастера, потому что это его нос, это его умение, это как парфюмер. Uh -huh. Когда вы, соответственно, идете за своими любимыми духами, uh -huh. вы четко знаете, какой аромат вы из, от партии к партии, из года в год вы покупаете. Uh -huh. То же самое с виски, абсолютно один в один. Мастера э, дистиллерии, мастера купажа, это те же парфюме, парфюмеры, которые из того материала, который у них есть на складе, они собирают это может быть 200-300 образцов и он на нос, на свои знания, на ум... uh -huh. благодаря своим умениям он собирает э, от раза к разу э, бленд того уровня, того качества и той ароматики. У мастера, uh -huh. у мастера э, дистиллерии э, еще дополнительная головоломка. Uh -huh. Потому что мы не используем колер. Uh -huh. И значит он должен не только подобрать э, материал того же качества, того же уровня, того же вкуса, uh -huh. но еще и цвета. Поэтому это действительно дополнительная головоломка для мастера дистиллерии. Uh -huh. Финальный вопрос. Что ждать нам в ближайшие полгода? Какие последние новости о дистиллерии? Последние новости. Ну, на самом деле... Скажу честно, сложно с последними новостями в связи с пандемией, uh -huh. по, по, поэтому достаточно uh -huh. 
такого активного развития не было. Могу сказать только то, что все ждем на самом деле, когда выпустится 18-летка, и я очень бы надеялась, что это произойдет ну, ну, в течение года, ну нет, наверное, в следующем году, uh -huh. скорее всего. Действительно, хотелось бы поставить еще 18-летнюю uh -huh. позицию. А, и, э, ждем ли мы шестой бач? Шестой бач мы ждем, но, но это только приехал, поэтому uh -huh. шестой бач, скорее всего, у нас появится ну, где-то к концу следующего года. Да, uh -huh. шестой бач выйдет. Поэтому пока покупайте пятый и пробуйте его. Очень, очень тоже такая интересная позиция. Кстати, про батчи. Часто спрашивают, меняется ли батч от одного батча к другому. Я тоже задавала этот вопрос. При том, что, например, если сравнивать с батчами Гленгойн, то Гленгойн, у него дополнительный инструмент, это бурбонные бочки. Да? То есть угу. там это разрешено у нас теперь. И получается, что они могут сделать только херисный, смесь херисных с бурбонной, только бурбонный, как, например, последний батч uh -huh. вышел, он 100% бурбонных, это для Глингойна, если честно, просто вот, ну, как бы удивительно. Здесь у нас идет все-таки смесь, а, как многие скажут, ну, одни и те же бочки. А, но в этом-то и есть магия мастера а, дистиллерии для того, чтобы он а, мог придерживаться одной и той же концепции, но при этом менять немного бочки и менять немного вкус. То есть, если мы говорим про развитие э, данной линейки, то в любом случае она будет развиваться плюс-минус в одном направлении. То есть эта идеология создана таким образом, чтобы а, было видно вот один почерк. Да, они будут чуть-чуть отличаться друг от друга, то есть это будет разная смесь, это будет как бы новый рецепт мастера а, дистиллерии, но в целом вы будете видеть одно направление. Оль, спасибо, что посетила нашу программу повторно. Ждем тебя все-таки третий раз еще раз в гости на, с брендом Smokeheads. Вот, совсем скоро мы будем его снимать, надеюсь. Дорогие друзья, не забывайте подписываться на наш канал, ставить, ставьте лайки. До свидания. Всем пока. Спасибо большое. Надеюсь, вас скоро снова увидеть.